Donc je vais, essayer, je vais trouver le relâchement, la mobilité nécessaire pour envoyer bien mon drive. Avec les années qui passent, on perd en souplesse et en tonicité et l'efficacité du swing s'en ressent. Il faut donc trouver les bons ajustements, sinon le remède sera pire que le mal. Je m'appelle Jérôme de Ramex et je suis le fondateur d'ID Golf. Avec Fabien, pro de golf, nous avons déjà aidé plus de 3500 golfeurs à améliorer leur golf à travers nos 15 formations. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la méthode issue de la formation de Fabien, Senior Drive Performance, pour retrouver de la vitesse à l'impact sans perdre en régularité et surtout sans se faire mal. C'est parti On ne va pas parler encore tellement de, du swing, mais on va parler plutôt du club, de sa tête et surtout, surtout, surtout d'un ingrédient important. Et que des fois, on oublie totalement ben c'est le bon contact. Votre club, il est fait pour quoi Pour que la balle soit tapée bien au centre. Et c'est là où le rendement, il est maximal. Chez les seniors, je vois deux erreurs souvent très très répandues. C'est un, des contacts très hauts sur la face du club. Et souvent même, je vois les têtes de club abîmées ici. Donc souvent dû à quoi À des chandelles. Et on essaiera de voir comment éviter la chandelle. Mais... Des balles très très hautes. Et deuxième souci, des balles prises plutôt de la pointe. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe Mais C'est qu'on perd complètement le rendement du club. Nous n'avons plus le facteur qui est l'effet trampoline de la face et qui va permettre d'éjecter la, la balle de la face du club. Mais si déjà je ne centre pas, je ne peux pas avoir le bon rendement. On va travailler quelques petits repères qui peuvent nous servir et que l'on va utiliser pour arriver à peut-être mieux centrer ou plus facilement centrer la balle. Premier point, premier point pour déjà mieux centrer, c'est déjà mettez la balle très haute sur le tee. Alors travaillez-le d'abord au practice. Même ceux qui font des chandelles. Les chandelles, donc quand la balle est contactée sur le haut de la face, ne viennent pas d'une balle qui est trop haute sur le tee. Elle vient d'un club qui n'arrive pas correctement. Et même, je vais vous dire, des fois je m'entraînais à taper avec des tis très, très 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 haut. Alors des fois je mettais un manche au sol et je mettais un tis au-dessus pour vraiment chercher à remonter et non plus descendre. Donc déjà, augmenter la hauteur de votre tis, ça sera très important. Deuxième partie. Là on va parler un petit peu plus mais du centrage plutôt pointe. Souvent, l'erreur aussi, c'est que souvent, j'ai tendance à voir les joueurs qui ont du mal à bien positionner leur driver derrière la balle. Et que déjà, on n'est pas totalement à la bonne distance. C'est qu'en fait, le drive, il revient ici et pam, je tape la balle de la pointe. Donc, ce qu'on va faire dans l'installation, c'est qu'en fait, au lieu d'adresser la balle au milieu, ben on va l'adresser plutôt au talon. D'accord Donc, une fois qu'on a redressé le club, je vais adresser en fait ma balle plutôt au talon de ma tête de club. Et ça, en plus, ça va me forcer à plutôt revenir ici légèrement de l'intérieur que de l'extérieur. Donc aussi, dans mon installation, un type beaucoup plus haut, une tête de club et une balle que je vais adresser plutôt talon va nous permettre déjà en plus de notre installation, de déjà améliorer notre souplesse, notre mobilité, mais aussi notre contact. Vous verrez que déjà, c'est pas beaucoup, mais on aura. Et vous allez avoir tendance à avoir des contacts plus centrés. Donc, première partie, je m'installe. Maintenant, voilà, j'ai mis le type plus haut. Je vais adresser mon club plutôt talon. J'ai perçu, j'ai senti l'équilibre. Je, je, je vais mettre ça en place dans mon swing. Et euh, donc, je vais, essayer, je vais trouver le relâchement, la mobilité nécessaire pour envoyer bien mon drive. Toujours pareil Mobilité, relâchement. Et là, en plus, bon, on ne le voit pas, vous ne le verrez pas, mais je peux vous dire que oui, j'ai la trace de la balle qui est bien marquée au milieu de ma phase de club. Même si j'avais un tio, même si j'avais ben, adressé ma balle talon, ben, en fait, ça a permis de, de recadrer bien mon geste et de recadrer bien mon impact. Et donc déjà, ben, on sent que la balle, dès la sortie du club, elle gicle. Et on entend et on, le bon bruit, ce bruit, bam, sourd d'un driver. 
et qui nous dit « Ah, ben là, je l'ai bien contacté. » Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et activer la cloche pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo de la chaîne. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà appliqué un de ces conseils Lequel Dites-le-moi en répondant dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. A bientôt